Positibong World Health Organization na mailalabas na sa merkado ang bakuna laban sa COVID-19 sa pagtatapos ng taon. Pero kailan naman kaya magiging available sa Pilipinas? Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. May siyam ng kumpanyang kabilang sa COVAX facility o nasa ilalim ng World Health Organization ang nanguna sa paglikha ng bakuna para sa COVID-19. Kaya positibo ang WHO na may lalabas na ang bakuna bago matapos ang taon. We will need vaccines and there is hope that by the end of this year we may have a vaccine. There is hope. Unang magiging available ang COVID-19 vaccine sa mga bansa kung saan mismo isinagawa ang Phase 3 clinical trial nito o kung saan ito may na manufacture. Pero target ng WHO na ipamahagi ang dalawang bilyong dose ng bakuna sa low at middle income economies gaya ng Pilipinas. Ang best case scenario, makarating na ito sa atin sa unang bahagi ng 2021 kapag naihain na ang application for registration bago matapos ang taon. That's good to hear. Because that means if, if really a vaccine will be uh, available in one country, then there is a chance that in the next what uh, one to three months, it may be available in the other countries depending on how fast the regulatory approvals will be in the different countries. Yun nga lang, baka maging limitado lang din ang supply. Sa pagtaya ng Science and Technology Department Philippine Council for Health Research and Development, baka katumbas lamang ng 20% ng target nating mabakunahan ang makuha natin sa COVAX. But we're optimistic because most of these vaccines, in fact almost all of them, we are already in negotiations with them. So just in case, uh, we can either access them to the COVAX facility or uh, separately. Isa pang aasahan ng Pilipinas para magkaroon ng access sa COVID-19 vaccine ay ang pagsali ng bansa sa solidarity trial ng WHO. Paunahan ito ng Philippine General Hospital. Napinumahan na rin daw ang clinical trial protocol at ang DOH na ikipagunayan na rin sa mga LGU at komunidad kung saan maaring isagawa ang trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.